Previsão do Tempo, Jovem Pan. E previsão do tempo aqui no Jornal da Manhã é sempre com a Lívia Weber de volta para nos levar para o norte e para o nordeste, é isso? Isso mesmo, Rafa. Bom dia novamente. Bom dia, Bom dia Lívia. Bom dia. Pois é, agora a gente vai lá para o norte e nordeste, terra do calor, e eu vou mostrar agora, eu trouxe o um mapa para mostrar como que vai ser agosto, primeiro dia do mês de agosto, hoje, né, quinta-feira, como que vai ser agosto quente. Só para variar um pouquinho, Opa. vai ser quente, principalmente na região norte. Muito bom dia para você que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. O mapa de temperaturas do Brasil desse próximo mês que está começando hoje, agosto, mostra que mais uma vez teremos altas temperaturas, principalmente na região norte do Brasil, que está acima da média, ou seja, 5 graus acima da média para esse agosto. Em boa parte de Manaus, Acre, Rondônia, sul do Pará, Tocantins, que está em alerta com também umidade relativa do ar, abaixo dos 20% nesse último mês de julho, agosto vai, ser, vai ter esse mesmo cenário, ou seja, muito seco e as temperaturas lá em cima. Em toda a Todo o Nordeste também, boa parte do Sudeste e boa parte do Norte, teremos um pouco acima da média, um agosto um pouco acima da média. Então, muita atenção para essas regiões. No próximo mapa, a gente mostra como que está a previsão para hoje, 1 de agosto de 2024. Infiltração marítima continua favorecendo na formação de nuvens carregadas na costa leste do Nordeste. Como a gente pode ver, tem previsão de chuva, né? pancadas de chuva nessa quinta-feira do litoral da Bahia até Rio Grande do Norte. Com destaque especial para uma chuva mais volumosa para o litoral da Bahia. Ali Porto Seguro, que pode vir assim acompanhados de rajadas de vento de mais de 70 km por hora. Na região norte, essa infiltração marítima também influencia na formação dessas instabilidades. Então, Roraima, boa parte do Amazonas, Pará, Amapá, tem previsão de uma chuva moderada a forte nessa quinta-feira. Nas áreas mais centrais, ar seco predomina, que deixa as temperaturas muito elevadas, principalmente no norte, acima de 35, 36 graus nessa quinta-feira e também para os próximos dias. A previsão não deve mudar muito. Em relação às temperaturas... Em, em Fortaleza, né, a máxima chega aos 31 graus. Em Salvador, pancadas de chuva ao longo do dia, mínima de 22 e a máxima chega aos 28. Em Manaus, 36 graus de máxima. Muito calor e tempo seco pelos lados de lá. Muito Obrigada, bem. Lívia. De nada, Até daqui a gente... pouquinho. Já já estou de volta.